اللبناني أنطوني رحايل صاحب مدونة الطعام الشهيرة يحاول من خلال مدونته البحث عن أكثر الطباخين وصناع الطعام مهارة في جميع شوارع ومناطق لبنان أنطوني أفاز مؤخرا بجائزة أفضل مدون طعام ضمن موقع World Bloggers Award من طبعا هذه اللجنة العالمية تضم أشهر عدد من الطباخين هو في الأساس طبيب أسنان جراح لكن لديه موهبة التذوق وشغف كبير في المطابخ العالمية والأكل استطاع نشر ثقافة المطبخ اللبناني من خلال مدونته الخاصة بالطعام ما بينشبع منكم بس خلينا نكفي البورمة بيروت بيعطوك شوكولا بتشتري من السوبر ماركت بتضيع عم تاخذ عنب مشوار وقال المزيد ينضم الينا من بيروت انطوني رحايل صاحب صاحب مدونة الطعام نو غارليك نو اونيون صباح الخير انطوني انا لفتني صراحة اسم المدونة نو غارليك نو اونيون ليش السر؟ اي والله هلا انت شكله ما شكله ما يستخدم الثوم والبصل في الاكل أنا عندي حساسية على الثوم والبصل النايف فهيك بلشت الفكرة ب 2012 والاسم طلع لأنه بتعرفوا كنت روح عند أصحابي يعزموني على البيت يقولوا يلا جاي اللي ما بياكل بلا بصل بلا ثوم يلا عزمي على العشاء أنت تبع بلا بصل بلا ثوم فالاسم كان كثير هين ما فكرت فيه مرتين وقلعت الفكرة يعني سودة دجاج أو سودة مع مع شوية اللية بدون بصل وثوم صعب كمان الطبخ بدون البصل والثوم كيف <تصفيق> اذا ما بتعمل ما في ما في ناكل ساندويتش طوق يعني اه اوكي فبعرف في اشياء في اشياء ما في ناكلهم بس البقيه البقيه بالعكس بتقدر حال في ناس بتقول كيف بتاكل بمطعم لبناني 90% من الاشياء ما فيها توم يعني بس انا اي مانج طب انتوني نبغى نسالك بدايه انت اصلا يعني طبيب طبيب اسنان كيف يعني من طب الاسنان الى مدونه الطعام والشغف بالمطابخ والتذوق كذا كيف هذه الانتقاله هو حب حب الحياة هو حب الدنيا هو حب الناس هو حب العطاء هو حب البرم هو حب السفر هو حب الاكتشافات أنا ما بآمن أنه واحد في يعمل زيت الشغلة بكل حياته فواحد بتنفتح له طرقات بهيدا الدنيا بيخدها وبضل ماشي فيها اشتغلت كتير درست عشر سنين اشتغلت 12 سنة واليوم العيادة بعد موجودة حيالة وقت فيني أرجع بلش ساعة البدي بس الحياة أخذتني محل تاني بحب الأكل بحب الناس بحب التقى بالعالم بحب أخدم العالم بحب أتضحك بحب ضحكهم وأهم شغلة بحب فتش على المحلات يلي يمكن عم تنقرض شوي او المحلات اللي مش معروفه او الـ الـ التاريخ تبع الاكل والتاريخ تبع الحضارات يلي هلا مع تطور الدنيا والتليفونات والانترنت شوي بلشت تنسي حتى خاصه الشباب م. فانا حبيت كون صوت يعني الصوت الصوت السوشيال ميديا للعالم اللي ما عنده صوت اللي ما بتعرف تعمل انستغرام اكونت اللي ما بتعرف تعمل دعايه فانا رحت لعندهم مثل الصور اللي عم تشوفون وعملت لهم دعايه تيسيروا معروفين ويكفوا وما يستسلموا يقولوا في طيب. براندز او شركات او مطاعم كثير كبيره ما عم تعطينا مجال يعني بيقولوا منوشه الضيع غير عن منوشه المدينه هذه اول شيء ثانيا خليني اسال انه انطوني اليوم هل يعني قاعد يقدم المطبخ اللبناني بصوره اخرى مغايره او حتى ماذا سيضيف الى المطبخ اللبناني المطبخ اللبناني معروف صحيح انا ما بعرف الفرق بين مدردره والمجدره بس الحياه سعيده <تصفيق> المطبخ اللبناني من اعظم مطابخ العالم بكل عن جد بكل بكل هيك تواضع فيني اقوله انه عندنا اكثر من 100 صحن ميزه 100 يعني انت بتطلع على مطعم لبناني بتقعد انت واصحابك في 100 صحن بينزل على الطاوله بعدين وهول الاشياء نحن ما بناكلهم بالبيت بعدين ساعات بتفوت على اكل الطبخ البيتي عندنا اكثر من 150 نوع عم تتخيل الارقام انه ما لنا طبخه واحده او طبخه اثنين ساعات الواحد بيروح على بلد معين بيقولوا له لازم تاكل هيدي الاكله بلا ما احدد ولا ما احكي عن حاله حاله بلد نحن بلبنان عندنا اكثر من 250 طبخه عندنا الطبيعه عندنا الارض عندنا الخضره عندنا الفواكه عندنا الالوان عندنا الطعامات عندنا الحامض عندنا الملح عندنا كثير اشياء يلي جربت اعمله هي ضوع هذا المطعم استعملت هاشتاج اسمه لقمتنا بتجمعنا يعني في كثير اشياء اختلفنا عليها وكلنا بنعرف بس اجتمعنا على هذا الموضوع يلي هو الاكل وهيدي الطاوله يلي بتجمع اللبنان كريم بيجمع بيعطي بيعرف طعم التم كثير منيح شوي اخذ انفلونسز يعني شوي اخذ من عند الفرنسويه شوي من عند الاتراك شوي من البلاد العربيه وجمعناهم كلهم سوا 
بهيدي بهيدي الكويزين يلي من اعظم ما يكون فاللي جر... اليوم انا عم جرب اعمله اني ارجع اطلع على الضيع وارجع ركز على الاساس يعني الفرن اللي صار له 50 سنه ممنوع يسكر الست اللي عم تطبخ ببيتها لو ما حدا سمع فيها وعندها طبخه ما حدا بيعرفها بده يروح ضوي عليها فرن الخبز اللي بيعمل خبز بعضه بيستعمله قديما صار لي تقريبا انا 9 سنين باللي عم بعمله صاروا اكثر من 2700 فيديو على يوتيوب بس تضوي تفرجي تترك على الانترنت هال... هالحضاره العظيمه واهم شغله قلن للشبيبه شبيبه المستقبل انه انه اذا شفنا على الانترنت وفل او بانكيكس او شيء كثير مهضوم لانه الامريكان والاوروبيين والكل بيستعملوه عظيم كثير كلنا بناكله بننبسط فيه بس ما بدنا ننسى الاساس تبعنا ما بدنا ننسى حضارتنا ما بدنا ننسى نحن يلي صدرنا كثير اشياء للعالم لازم نفتخر فيهم ونضلنا معلقين فيهم طيب سريعا استاذ انطوني بس نسالك تقييمك للمطاعم هل هي فعلا 100% رايك بدون اي تاثير سريعا بال 2000 كثير سريعا ب 2012 ساعات بلشت اخذت تعهد على حالي ولا مره طيب. بحط صوره مطعم او بكتب عن مطعم او بحط عن مطعم اذا ما بصور الفاتوره ولا مره انعزمت ولا مره حدا قال لي يعطيك العافيه أنا, انا راح تابعك وراح يعني نكون على تواصل ان شاء الله بدي ذوق المطعم اللي بدنا نقول لهم هابي موديز داي قبل ما نفل اكيد ضروري لكل الامات نسيناهم اليوم يرعد عليكم وصلنا الى الختام الى اللقاء